പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാം വെൽക്കാം ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഹ്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഹ്യൂസ് വർണ്ണങ്ങൾ ആൻഡ് വ്യൂസ് കാഴ്ചകൾ വർണ്ണങ്ങളും കാഴ്ചകളും എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോറീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് പോംസും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറി ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ ചാസ് ഡി കോസ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ലെസൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ചിത്രം കാണാം നിങ്ങൾ ചിത്രം കാണും പേജ് നമ്പർ ഒമ്പതിൽ നിങ്ങളൊരു ചിത്രം കാണും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് സീൻ അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ചിത്രം വാട്ട് യു സി ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രായം ചെന്നിട്ടുള്ള യു സി എൻ ഓൾഡ് മാൻ പ്രായം ചെന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം കാണുന്നു എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് But, when you look closely, what do you feel? അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തിയെയും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റു ധാരാളം ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നും തോന്നുന്നു സോ നോ യു ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇൻ മലയാളം സോ വാട്ട് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് യു നോട്ടീസ് വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി രസകരമായ മറ്റ് ചില ചിത്രങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് കാണാം ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ട് ഫോമാണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷൻ കാഴ്ചയിൽ നമുക്കൊരു ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ചിത്രത്തിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് അപ്പം നോക്കൂ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹൈഡ് മൈന്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫ്രം അവർ ഐസ് അറ്റ് ഫേസ്റ്റ് സൈഡ് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് കഴിയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദ മാസ്റ്ററിങ് ഓഫ് ഹിസ് ആർട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കലയിലുള്ള പ്രാവീണ്യം സ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വിസ്ഡം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം നോക്കുക ആ ചിത്രത്തിലുള്ള ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക നൗ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ കോൾഡ് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ നോക്കുക മിസ്റ്റീരിയസ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഗൂഢത രഹസ്യം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു നിഗൂഢമായ ചിത്രം എന്നായിരിക്കണം ക്ലിയർ റൈറ്റ് നോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലെറ്റ്സ് റീഡ് എ സ്റ്റോറി ഫ്രം ദ ലെജൻഡ് ഓഫ് ഗ്ലോറിയസ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ടിൽ സ്പീക്കർ It narrates an interesting episode from the life of an artist. One artist in the life of an artist is a very interesting episode. You can see the story in your life. This story is a travel story. It is a travel story. It is called The Legend of the Glorious Adventures of Till Legend. സ്പീകൽ എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് പോവാം ദ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് യെസ് ഐ എം ഷുവർ എസ് എ ടീച്ചർ ദ സ്റ്റോറി ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാസ്സേജ് ഒന്ന് വായിക്കാം അതിനുശേഷം മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം യെസ് റൈറ്റ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ വായിക്കാം അതിനുശേഷം സ്ലോ ആയിട്ടും വായിക്കാം മീനിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം 
till in the course of his wanderings from court to court rode to the palace of archduke of badenberg on his donkey his clothes and appearance attracted everyone's attention his cap was set smartly on his head and the three bright feathers on it danced in the breeze as he rode at the main entrance to the palace the captain of guards called out to him hey the you fell on the donkey we don't allow any loafers here you and your donkey already look like skeletons itrem bagam mashur itri speed la nu vaichu an thonunu seri adutha bagam namukku nokka ivante kooda varu till idana this is a hero what did he do till in the course of his wandering from court to court what is that wandering wanderings ee alanya dirinj nadakkunnana wanderings nu paraya from court to court nu parale oru oru kottarathinu oru kottarathinu mattoru kottarathilekku alanya dirinjana adiki road kudira porathu odikkana enna ride nanu paraya le adinte past tense aanu road odichu vannu engotte തൻ്റെ കു എന്താണ് കുതിരയാണോ കഴുതിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതായാലും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ആച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബാഗ് ആ റൈറ്റ് ഹി റോഡ് ഓൺ ഇസ് ഡോങ്കി കഴുതയുടെ പുറത്താണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നത് ഏത് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബാഗ് നോക്കൂ ബാറ്റൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിലെ ആച്ച് ഡ്യൂക്ക് ദറ്റ് മീൻസ് ദ റൂളർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ കിങ് ആച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബാഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് കഴുതപ്പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്തത് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ദിസ് ഫെല്ലോ ടിൽ വാസ് എ വെരി പുവർ മാൻ ഫിനാൻഷ്യലി ഹി വാസ് വെരി വെരി പുവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും his clothes and appearance attracted everyone's attention his clothes and appearance adeyathinte oru vastra dharana reethiyum nammal kaanumbulla oru roopavum attracted aagarshichu everyone's attention ellavarudeyum attention sradhaye aagarshichu his cap was set smartly on his head and the three bright feathers on it danced in the breeze endana parnjana artham his cap was set smartly on his head topiyela nalla adipoli ait set cheedirikunu smartly on his head and the three bright feathers at topida mulle moonu nalla bright ait shine cheyna feathers undu thoovilgal undu on it adu endu idu it danced അതിങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നി ഇൻ ദ ബ്രീസ് ഇളങ്കാറ്റിൽ എപ്പോഴും ആസ് എ റോഡ് ഓൺ ഇസ് ഡോങ്കി ഈ കഴുതയുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയുടെ മുകളിലെ തൊപ്പിയിലുള്ള മൂന്ന് തിളങ്ങുന്ന ഫെതേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇനി വേർ ഡിഡ് ഹി റീച്ച് അറ്റ് ദ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ടു ദ പാലസ് പാലസിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടം കവാടം ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് എൻട്രൻസ് എൻട്രൻസ് കവാടത്തില് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്സ് കോൾ ഔട്ട് ഹിം അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കയറുന്നു കയറാൻ പറ്റില്ല ദർ വിൽ ബി സം ഗാർഡ്സ് ആൻഡ് ദർ ക്യാപ്റ്റൻ സോ ദ ഫെലോ ദ ക്യാപ്റ്റൻ കോൾ ഔട്ട് വിളിച്ചു കൂവി ടു ഹിം ഉറക്കെ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഹൈ ദ ഏ അവിടെ നിൽക്ക് ദയാളോട് എ ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി അതെ 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 നിന്നോട് തന്നെ എരോടാണ് ദ ഫെലോ ഓൺ ദ ഡോങ്കി വി ഡോണ്ട് അല്ലവ് എനി ലോഫേഴ്സ് ഇയർ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വി ഡോണ്ട് അല്ലവ് ആരെയും അനുവദിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ലോഫേഴ്സ് തെണ്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ചും ലോഫേഴ്സ് വാണ്ടറേഴ്സ് വാണ്ടറേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഇയർ ദേ ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഹിയർ അവരെല്ലാം ഇവിടെ നിരോധിച്ചുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാലോ ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റേർ don't come here you and your donkey already look like skeletons neeyum ninde dongiyum ore pole endana skeleton aanu asthi vanjarangal aanu endu parayu appo rendum ore pole irikkunu vellam kudikkatha veyana 
വെരി പുവർ എന്ന് ടിലിനെ വിളിച്ചു കൂവിയിട്ട് തടുത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാൾസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോഴോ ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം ടില്ലിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ടില്ലിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അപ്പോൾ ടില്ലിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് കഴുതപ്പുറത്ത് റൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ക്ലോസും പ്രത്യേക ഭാവത്തോടു കൂടി വരുന്ന ആൾ ദെൻ സ്മാർട്ടായിട്ട് തൊപ്പി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു തൊപ്പിയിൽ ത്രീ ബ്രൈറ്റ് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ദെൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്സ് ഗാർഡുമാരുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൗ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്സ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ഗാർഡ്സ് വാസ് എ ടാൾ വെൽ ബിൽഡ് റെഡ് ഏഡ് മാൻ ഓഫ് about 25 he was handsomely dressed in his gold braided uniform tai looked at him coolly and then dismounted from his donkey he bowed low and said may god bless you sir captain if i look like a skeleton it is not my fault i am very hungry i have come here because i am forced to if you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your cord i will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that i see hanging in that butcher's shop our santa sentence is korchu thayirikkum adigana but don't worry namukku adine baagiche baagiche karyam manasilakki edukka guards and the captain engenta allana he was a tall well built red haired man about 25 what was his age how old the captain was he was 25 well built nalla aroga drida gathranana and he was handsomely dressed in his gold braided uniform his uniform was extremely costly because it was gold braided swarnam konde medanjirikkana anengil swarna nool konde braid idirikkana angane the uniform aan tharichirikkana angane kaananakke nalla bangiyulla oru manushanaan nalla aarogyam undu but our time our till till endu theriyo till looked at him coolly till adeyade cool aayittu oru nirnimeshan aayittu onnu nokki and then thannodu ingane vilichu parayundallo ഡാ എന്താ നിനക്കിവിടെ കാര്യം തെണ്ടികളെ ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല തന്നെ തെണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇയാൾ കരുതിയെന്ന് ടില്ലിന് മനസ്സിലായി സോ ഹി കൂളി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ മാൻ ആൻഡ് ദെൻ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് ഫ്രം ദ ഡോങ്കി ഡിസ്മൗണ്ടഡ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിസ്മൗണ്ടഡ് മൗണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറുക എന്ന് അർത്ഥം ഡിസ്മൗണ്ടഡ് മീൻസ് ഇറങ്ങി ഗോഡ് ഡൗൺ from his doggy and the dog then what did he do he bowed kuninju lo taalna kuninju valiya baya bhakti bahumanangale pradipichittu ingane parnu may god bless you sir captain ange devam anugrahikate ennittu tande karyam parnu if i look like a skeleton it is not my fault nokku njan oru asthi panjaram aanu ellum koodanannallo ningal parnadu ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ ഫാൾട്ട് ഇത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല ഐ ആം വെരി ഹങ്ക്രി വിശന്നിട്ട് വയ്യാങ്ങുന്നേ ഐ ആം വെരി ഹങ്ക്രി ഹങ്ക്രി വിശപ്പുള്ള തേസ്റ്റി ദാഹള സുഹ്യ ഹങ്ക്രി വിശപ്പുള്ള ഐ ഹവ് കം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ആം ഫോസ്ഡ് ടു ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണം ഐ ഹവ് കം ഹിയർ ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഫോസ്ഡ് ടു forced it to i am forced it to come nan nirbandhidanayadana forced somebody forced me oru pakshe endha irikana hunger vishappa irikanam enne ingane cheyichittundava so adu konde if you will be so good ange valare nalla manushanaanengil 
ടു ഗീവ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ദ ഗോൾഡ് കാർഡ് എനിക്കൊരു സ്വർണ്ണനൂല് തരിക ദറ്റ് യു വെയർ ഓൺ യുവർ കാർഡ് അങ്ങയുടെ കാർട്ടിൽ ധരിച്ചുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണനൂല് എനിക്ക് തരാൻ അങ്ങേക്ക് ഔദാര്യം കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ഞാൻ പോയിട്ട് ഹാങ് മൈ സെൽഫ് ബൈ ദ ടീത്ത് ഞാൻ പല്ലുകൊണ്ട് കടിച്ച് തൂങ്ങും എവിടെ ഓൺ ദറ്റ് ലാർജ് ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ ആ ആടിൻ്റെ കാല് തൂക്കിയിട്ടത് കണ്ടില്ലേ ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ ദറ്റ് ഐ സി ഞാൻ കാണുന്ന എവിടെ ഇൻ ദറ്റ് ബുച്ചസ് ഷോപ്പ് നോക്കൂ ദൂരെ കവാടത്തിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് കാണുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങാടിയിൽ ഒരു ബുച്ചറുടെ ഒരു ഇറച്ചി വെട്ടുകാരൻ്റെ ഷോപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ഹാങ് ചെയ്യുന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ത് ലാർജ് ലെഗ് ഓഫ് മട്ടൺ ആടിൻ്റെ ഒരു കാലിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതാണ് പക്ഷെ വെറുതെ കൊടുക്കില്ല സോ ഹി വാണ്ടഡ് സം മണി പണം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സോ ഹി വാണ്ടഡ് ഹി ആസ്റ്റ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ടു ഗീ ഹിം എ ഗോൾഡ് കാർഡ് ഒരു സ്വർണ്ണനൂല് കിട്ടിയാൽ എവിടെയാണ് സ്വർണ്ണനൂല് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഹി വേഴ്സ് ഓൺ ഹിസ് കാർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ അവൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണനൂല് കിട്ടിയാൽ ചില്ലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹി കിൻ ഗോ ആൻഡ് ഹാങ് ഹിം സെൽഫ് ബൈ ദ ടീത്ത് എന്താ പറയുന്നത് വേവിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാൻ അവൾ അത്ര മാത്രം വിശന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പച്ച ഇറച്ച് ഞാൻ കടിച്ച് തൂങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഐ എം സോ ഹംഗ്രി മാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ കെയിം ഹിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാസേജസ് ഇപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പാസേജിനെ ആസ്പദാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും എൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരാം ചാൾസ് ടി കോസ്റ്ററുടെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സീതൻ ഗു